హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం కూరగాయ మొక్కల్లోకి వేరుకూలి తెగుల గురించి వెళ్తుంటారు కదా వేరుకూలి తెగుల గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ మన నేను అనుపాదులు పెట్టినాను మీకు అందరికీ తెలుసు కదా అది ఇప్పటి వరకు మనం వేస్ట్ ఈ కంపోజర్ దశపర్ణి కషాయం కలిపిన వాటితో రెండే రెండు స్ప్రేలు చేశానండి ఒక విధంగా చెప్పండి రిజల్ట్ బాగుంది ఒకసారి చూడండి వీటికి అసలు ఏ మందు కొట్టలేదు ఇవి ఆకది చూస్తారు అసలు ఎంత దాఖలు వచ్చినాయో అసలు లీవ్ చూడండి ఇలా చూస్తే ఒకటి ఫీట్ అని ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ ఉంది ఒక ఆకు ఇంత బాగా వచ్చింది అని మనం అనుకున్నాం కదా వీటికి ఒక వైరస్ డిసీజ్ వచ్చింది అదేంటంటే వేరుకుళ్ళు తెగులు అనమాట నార్మల్గా ఆనపదులకు మీకు ఈ పెండల్స్ క్రాప్ చేసేవాళ్ళకైతే మ్యాక్సిమం అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది ఆ సొరకాయలు ఒకసారి పెట్టిన దాంట్లో రెండోసారి పెడితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వైరస్ వస్తుందని చెప్పి మా అందరికీ తెలిసిపోయింది తెలిసిన విషయమే మామూలుగా కాకపోతే నేను చేసిన మనం వేస్టీ కంపోజర్ వాడుతున్నాం కదా ఒక ఇన్ కేసు రాకుండా ఉంటుందేమో అని ఒక ఆలోచనతో నేను పెట్టడం జరిగింది కాకపోతే వేస్టీ కంపోజర్ వాడినా సరే కూడా మనకి ఆ విట్టి ప్రాబ్లం తప్పలేదండి వైరస్ అయితే వచ్చింది చూడవచ్చు మీరు ఇగో ఎంత మంచి మొక్కలు కూడా మీకు ఇగో మీకు ఇలా అయిపోయి చనిపోతాయి చూస్తున్నారు ఇక్కడ ఇది చూసారా చాలా వీక్ ఉంది గురు ఇది ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది హెల్దీగా ఉండదు అనమాట వేరు అనేది ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది మీకు మొక్క అనేది డెవలప్మెంట్ కాదు ఇది ముందు కూడా మేము చాలాసార్లు ఫేస్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం ప్రాబ్లం కాదు ఇది సొరకాయలు అనేది వచ్చిన ప్రాబ్లం మరి అదేంటో అర్థం కాదు పెట్టిన దాంట్లో పెడితే ఈ లాంగ్ వెరైటీస్ ఈ పొడవు సొరకాయలు పెడితే ఈ ప్రాబ్లం వస్తూ వస్తుంది మీకు అవి కూడా ఎలా ఉన్నా పోతే చూసారు ఇక్కడ ఇంతవరకు పెరిగిన దాంట్లో కూడా మీకు దీనికి ఆల్రెడీ వచ్చింది చూడండి ఇది కూడా ఉండదు చనిపోతుంది అనమాట ఇలా ఆకు కొంచెం డల్ అయిందంటే మీకు అది కూడా ఉండదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది కూడా రేపు వెళ్ళినట్టుగా చనిపోతుంది దీని గురించి ఇంకో ఇది ఇక్కడ చూడండి ఇది ఇది కూడా ఎలా అయింది చూసారా దీని గురించి సర్చ్ చేశాను అసలు ఈ ప్రాబ్లానికి ఏంటి సొల్యూషన్ అని చెప్పి మనం ఈ మధ్యన అటు చూస్తుండగా ఒక దాంట్లో ఏంటంటే ఒడియా ఒడిశా వాళ్ళు ఒక వీడియో పెట్టారు అక్కడ వాళ్ళు ఏంటంటే సేమ్ ఇదే ప్రాబ్లం అందరికి ఇలాంటి వెల్టు ప్రాబ్లానికి రికవర్ అవ్వడానికి ట్రైకోడిర్మ విరిడి ప్లస్ వేస్ట్ కంపల్సరీ ప్రిపేర్ అండ్ సొల్యూషన్ రెండు కలిపి వాడితే కంట్రోల్ అవుతుంది రావట్లేదని చెప్పి రీసెంట్గా తెలిసింది అయితే మనం ట్రైకోడిర్మా గురించి మీరు చాలా మటుకు మన గవర్నమెంట్స్ టీవీ ఛానల్స్ అన్నదాత హెచ్ఎం టీవీ వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు మామూలుగా ట్రైకోడిర్మా చాలా బాగా పని చేస్తుందని చెప్పి యాక్చువల్గా నేను కూడా విన్నాను నిజంగా పని చేస్తుందని మనం అనిపించింది కాకపోతే నా గవర్నమెంట్ ఇదే సారీ గవర్నమెంట్ అంటే టీవీ ఛానల్స్ అగ్రికల్చర్ ఆఫీస్ గురించి చెప్పిన దాంట్లో నాకు ఒక లాస్ట్ టైం కొంచెం బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందండి అదేంటంటే వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని మందులు చెప్తారు వాడు మనం ఫర్టిలైజర్స్కి వెళ్ళి అడిగితే ఆ మందు బ్యాడ్ అయి బ్యాన్ అయిపోయి ఆల్రెడీ టూ ఇయర్స్ అయిందమ్మా అన్నారు వన్ వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ నాకు అలా జరిగింది అయితే ఇలా అంటే చెప్తారు రైళ్ళు మనకి అది ఎక్కడ దొరకో చేయని చెప్పి నేను లైట్ తీసుకున్నాను అది అదే నేను చేసిన ఫస్ట్ పొరపాటు అనమాట కాకపోతే ఈ ట్రైకోడిర్మా అనేది మనకి బయట కూడా దొరుకుతుందండి ఇది అంటే మీరు ఈ పై కంపెనీ నిసర్గ అని ఏదో ఉంది మీరు ఈ కంపెనీ గుర్తుపెట్టుకోవద్దు ఎందుకంటే ఒక ఏరియాలో ఒక కంపెనీ ఉంటుంది ఇందులో వచ్చేసి ఫార్ములా వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి ట్రైకోడిర్మా విరిడి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని ఉంది చూస్తున్నారా ట్రైకోడిర్మా విరిడి ఎక్స్పైరీ డేట్ కూడా దీనికి ఓన్లీ వన్ ఇయర్ ఏమైనా ఉందండి చూసి తీసుకోవాలి ఇది ఇదేంటంటే ఒక బయో ఫంక్సైడ్ అనుకుంటా ఇది జీవ శిలీంధ్రం అంటుంది జీవ శిలీంధ్రం అంటే ప్రాణం ఉన్న శిలీంధ్రం ఇది ఇదేం చేస్తుందంటే వీళ్ళు ప్రాబ్లం వేర్తుగుళ్ళు ఉన్న ఈ ఫంగస్ని ఏం చేస్తుందంటే ఇది బాగా అభివృద్ధి చెంది దీని మీద ఫోటో కూడా చూడండి ఇది బాగా అభివృద్ధి చెంది ఆ ఫంక్సైడ్ని తగ్గించేస్తుంది రికవర్ చేస్తుందంట అంటే మనకు ఆల్రెడీ నుంచి మించి థర్టీ పర్సెంట్ పోయింది మనకి సరిపోదులు అంటే వస్తాయి నాకు తెలుసు వైరస్ వస్తుందని తెలుసు తెలియకుండా గుడ్డుగా ఏం పెట్టలేదు నేను ఇన్ కేసు రాదేమో ఈ కొత్త టైప్ సిస్టమ్ ఆడుతున్నాం కదా వేస్ట్ కంపల్సరీ ఇది ఏమన్నా కంట్రోల్ చేస్తుందేమో అన్న ఉద్దేశంతో పెట్టడం జరిగింది అది సో ఇప్పుడు దాంట్లో ఇది మనం కలిపి వాడదాం ఇది నాకు ఫర్టిలైజర్ షాప్లోనే దొరికింది రెండు కిలోలు తీసుకున్నాను రెండు కిలోలు త్రీ సిక్స్టీ రూపీస్ తీసుకున్నారు రేట్ అయితే చాలా తక్కువ ఇది మీరు టమాటోస్ కానీ వరి కానీ అంటే మీది ఏదైనా సరే మిర్చి కానీ పెట్టే ముందు సీడ్ ట్రీట్మెంట్ నుంచి చేసుకుంటే చాలా మంచి రిజల్ట్ ఉంది అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది గ్యారంటీగా ఉంది ఇది తక్కువ బడ్జెట్లో మనకి అయిపోతుంది మన చిన్న చిన్న అశ్రద్ధలు మనం ఆయన చూద్దాం ఆయన చేస్తాం చిన్న చిన్న తప్పులు చేస్తాం ఆ తప్పులు చేయడం వల్ల ఎంత పెద్దగా మూల్యం చెల్లించాల్సి వస్తుంది అనమాట ఫస్ట్ నే వాడుంటే నిజంగా నాకు రాకపోయినా మొక్క ఇది నేను ఫస్ట్ టైం వాడుతున్నాను ఎప్పుడూ వాడలేదు అసలు దీని మీద కూడా మీకు ఇచ్చారు టమాటోస్కి క్యారెట్
ఇలా మీకు కూడా ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే మనం ఇందులో డ్రమ్ నేను మూడు తట్లు ఎరువు వేసానండి పెంట వేసాను పచ్చి పచ్చి వేసాను అనమాట వేసి దీంట్లో ఈ పౌడర్ కలపాలి ఒక డ్రమ్కి ఒక కిలో మనం కలుపుకుంటే ఏమవుతుందంటే కలుపుకుని రెండు మూడు రోజులు వెయిట్ చేస్తే ఇది మన వేస్ట్ డీకంపోజర్ సొల్యూషన్ ఐదు ఆరు రోజులకి ఎలా తయారైపోతుందో ఇది కూడా రెండు మూడు రోజుల్లో మొత్తం ఈ డ్రమ్లో లిక్విడ్లో అంతా కూడా బాగా ఇంక్రీజ్ అయి పెరిగిపోతుందండి మనకు తెలుస్తుందంట ఇది జీవశిలందరూ ఒక పచ్చ కలర్లో కూడా పెరుగుతుందంట ఈ ప్రస్తుతానికి నేను ఇప్పుడు ట్రై చేస్తున్నాను నేను ఇది ఇది అయిపోయిన తర్వాత మొక్క మొక్క మరి ఒక్కొక్క లీటర్ పోసుకుంటే వెళ్ళిపోవడమే మొక్క చుట్టూ వేరు చుట్టూ పోస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రికవర్ అవుతుందని చెప్పి అంటున్నారు మనం దీన్ని చూస్తున్నాం కదా వాడుతుంది మా నాన్న ఒకసారి వెళ్ళరా మన గంటది పట్టుకు ఈ ఫోన్ ఇలాగే నా నా వైపు వచ్చేటట్టు ఇలా పట్టుకో అలా పట్టుకుంటాం అలాగ పట్టుకో ఓకే చూడండి కనిపిస్తుంది అలా పట్టుకు పర్వాలేదు చూస్తారు కదండి ఇది తెల్లగా పౌడర్ లాగా ఉంటుంది ఇది మనం ఇందులో కలిపేస్తే ఏమవుతుందంటే మూడు నాలుగు రోజులు మొత్తం ఇది ఫుల్గా డెవలప్ అయిపోతుంది అనమాట మనకి డ్రమ్ములు అంతా కలిసిపోతుంది మీ జీవ సిలిండర్ కాబట్టి పెరిగిపోయి డ్రమ్ నిండా ఎక్కువలు అయిపోతుంది మనం కలుపుకోవచ్చు జస్ట్ రెండు మూడు రోజులు మీకు అవకాశం ఉంటే వారం రోజులు ఉంచుకుంటే కూడా మంచిది మీరు చూసారు ఇందులో ఎలా ఉందంటే కొంచెం ఇంకా చూడండి తెల్లగానే ఉంది సీ ట్రీట్మెంట్ కానీ చేసుకుంటే మీకు మ్యాక్సిమం రావట్టండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పని చేస్తుందంట దీని గురించి నేను వీడియోస్ కూడా చూశాను మనం చిన్న చిన్న అశ్రద్ధలు ఏంటంటే మనం పట్టించుకోవాలన్నమాట అంటే పోయిన పంటకు రాలేదు కదా ఈ పంట కాదు కూడా ఏమవుతుంది రాని కాకపోతే ఇలాంటివి కూడా మనం తెలుసుకోవడం కూడా చాలా మంచిది ఇప్పుడు మన ఈ వీడియోస్ ఇలా మనం ఇలా వీడియోస్ చేసి చూస్తే కూడా మనకు ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది నా వల్ల మీరు అంత తెలుసుకుంటున్నారు లేదా నాకు సరిగ్గా తెలియట్లేదు కానీ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ వల్ల మీ వల్ల నాకైతే మాత్రం చాలా నాలెడ్జ్ తెలుస్తుందండి దీని మీద మూత పెట్టుకోవాలి మనం కలిపేసిన తర్వాత ఇలా చూడండి మొత్తం కలిపేస్తున్నాను కదా దీన్ని ఒక మనం కొద్ది రోజులు రెండు మూడు రోజులు అలా ఉంచేసుకుంటే మొత్తం ఇది తయారైపోతుంది దీన్ని పోసుకుంటే మనకి ఆల్రెడీ అక్కడ ఉన్న ఆ ఫంగస్ని కంట్రోల్ చేయడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం మీకు కలపడం చూపించాను కదా అది ఆడ వన్ వీక్ టైం అన్నారు మనకి కాకపోతే ఇంచుమించు ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఎక్కువ అవుతుంది ప్రజెంట్ అది దాన్ని రెడీ అయింది ఎలా ఉందన్నమాట తయారైపోయింది మొత్తం ట్రైకోడర్ మబిరిడి ఇది మీకు మనం చూపిస్తాను మొక్కలకి ఎలా వేయాలి మీకు ప్రతి ప్ర పంటకి ఈ పంట ఆ పంట అని ఒకటే ఏం లేదండి మన భూమిలోంచి వైరస్ వస్తున్నాయండి యాక్చువల్లీ మనం ముందుగానే చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ల్యాండ్ ప్రిపరేషన్ దగ్గర నుంచి చేసుకుంటే మీకు ఎటువంటి వైరస్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రావంట మనం లేట్గా తెలుసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు వచ్చిన దానికన్నా ట్రై చేద్దామని చెప్పి నేను తీసుకోవడం జరిగింది ఇలా పెంట ఇది వేస్ట్ డీకంపోజర్ తయారు చేసుకున్న టూ హండ్రెడ్ లీటర్ సొల్యూషన్ అండి అందులో మనం ఎరువు వేసుకున్నాం నాలుగైదు తట్టలు ఎరువు వేసుకున్నాం పచ్చి ఎరువు వేసుకున్నాం ఒక కిలో ప్యాకెట్ వచ్చేసి ట్రైకోడర్ మా వీరుడు ఒక కిలో వాడుకున్నాం ఇది ఇలా తయారైంది ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే డైరెక్ట్ మనం మొక్కలు ఆల్రెడీ పెట్టేసి ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ మొక్కలు మొదల పోసుకోవచ్చు అనమాట ఒక హాఫ్ లీటర్ హాఫ్ లీటర్ అలా ఈ ఆన పదులకి అదే మనం స్టార్టింగ్ నుంచి చేసుకోండి ఇంత రిస్క్ లేకపోతే అండి ల్యాండ్ మీద వేసుకోవచ్చు విత్తన శుద్ధ అయినా చేసుకోవచ్చు ఆ విత్తన శుద్ధ అది ఎలా చేయాలని మీకు ఒక వీడియోలో చెప్తాను నేను ఇది పట్టుకెళ్ళి మన మొక్కలు పోయడం అనేది మీకు చూపిస్తాను క్లియర్గా అది చూడండి ఒకసారి అట్లా తెల్లట్లేగా మా మీద పోతుంది అట్లే కావాలి మీరు మనం లేట్ అయ్యిందండి అప్పుడు చిన్న మొక్కలు నోటి చూసారు ఇదే అవసరం లేదు మనం ఈ చెట్టు చుట్టూరు పోసుకోవడమే ఈ వైరస్ని కంట్రోల్ చేసి అందుకే డెవలప్ కాకుండా చేస్తుందండి ఇది మొక్క మీద ఆకుల మీద పడినా సరే మనకు పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు మన పనులు కుదరకి ఇంకా కలుపులు అయితే తీయించలేదు అదే మన విత్తన శుద్ధి కాడి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి చేసుకుని ఇంత రిస్క్ ఉండదండి ఇది కొంచెం రిస్కే ఈ మొక్కల మధ్యలో దాటుకుంటూ వెళ్ళడం చేయడం కొంచెం ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది మనం కానీ మీకు సెపరేట్ ఒక వీడియో చేస్తాను ఇది విత్త సీ ట్రీట్మెంట్ ఎలా చేసుకోవాలి దీన్ని పొలంలో ఎలా చేసుకోవాలని మీకు ఐడియా ఉంటే చెప్తాను ఇది వాడొచ్చండి మన బడ్జెట్లో అయిపోయిదే వేల వేల రూపాయలు పెట్టుకోని అవసరం లేదు మన ప్రతి రైతుకి మన బడ్జెట్లో దొరికే వస్తువే ఇది 
ఆ ఫ్రెండ్ చూసారు కదా ఇది చాలా సింపుల్ అయిన పని అండి కాకపోతే మన నర్సరీలో కానీ చిన్నప్పుడు ఇంకా మనం ఎత్తున పెట్టేటప్పుడు ఇవి నర్సరీలు ఉండవు ఆన పదలు ఉండవు కాబట్టి కూరగాయ పదలు మనం సీ ట్రీట్మెంట్ కూడా చేసుకుంటే హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాగా పనిచేస్తుంది అంటే ఇందులో వర్క్ పనిచేసే విధానం కూడా ఉంది అది కూడా మీకు నెక్స్ట్ ఒక వీడియోలో చేసి చెప్తాను మీకు ఇప్పుడు మనకి ఈ వైరస్ వచ్చి మీకు ఎంత చూపించాను వైరస్ అంటే ఎఫెక్ట్ మనకి ఎలా ప్రాబ్లం ఉంటుంది అనేది ఇవి ఉన్నాయి మనకి ఇవన్నా ఎలా ఎంతవరకు కంట్రోల్ చేస్తుందో చూద్దాం డే వన్ నుంచి మనం స్టార్టింగ్ నుంచి చేసుకుంటే చాలా 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 గ్రో రిజల్ట్ మనకు బాగా ఉంది అప్పుడు మనం తెలియదు ఇప్పుడే మనం దీని గురించి తెలుసుకున్నాం కాబట్టి ఇది కూడా చేద్దాం మీరు ఇప్పుడు కొత్తగా స్టార్ట్ చేసి కూడా అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాడండి అది ఎంత మీకు నూట ఎనభై రూపాయలు నూట ఎనభై రూపాయలు కేజీ ఉంది చాలా తక్కువ కాస్ట్లో అయిపోతుంది మీరు ఇన్ని వేలు వేలు డిసీజ్ వచ్చిన తర్వాత చేసుకునే కన్నా రాకముందే దీన్ని సీ ట్రీట్మెంట్ కింద కానీ పొలంలో కానీ వేసుకోండి అది మీకు పొలం ఎలా వేయాలి ఏంటని ఇది వేస్ట్ ఈ కంపోజర్ని దీన్ని ట్రైకోడర్ మా వీడి కలిపి ఎన్ని రకాలుగా మనం ఏ విధంగా వాడాలనేది మీకు చెప్తాను క్లియర్గా ఓకేనండి బాగా లేట్ అయిపోయింది ఉంటానండి బాయ్